হ্যালো গাইস যাদের পড়তে অসুবিধা হয় বা এই মুহূর্তে পড়তে ইচ্ছা করতেছে না কিন্তু পড়া দরকার তাদের জন্য আজকে এই বিশেষ টিউটি আয়োজন করা হয়েছে আজকে আমি শুধু সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো আমাদের পরীক্ষায় আসার নিরানব্বই শতাংশ সম্ভাবনা রয়েছে আমি প্রথমেই দিয়েছি এই প্রশ্নগুলো মানব সম্পদ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো অথবা মানব সম্পদ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য কি কি তো এই ভিডিওটার আগেও কয়েকটা ভিডিও দেওয়া হয়েছে ডিসক্রিপশন বক্সে সেগুলোর লিংক দেওয়া হয়েছে আপনারা চাইলে সেখান থেকে আগের ভিডিওগুলো জেনে নিতে পারেন এবং প্রশ্ন কাঠামো পদ্ধতি এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আগে আলোচনা করা হয়েছে যারা এই ভিডিওটি নতুন দেখছে তারা আশা করি যে আগের ভিডিওগুলো দেখে নেবেন তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে ভূমিকা একটি সমন্বিত পরিকল্পনা যা সংগঠনের ভবিষ্যৎ মানব সম্পদ চাহিদা পূরণ করে থাকে তাকেই মানব সম্পদ তাই মানব সম্পদ পরিকল্পনা এর সংজ্ঞা প্রকৃতি বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে কতগুলো বৈশিষ্ট্য উঠে আসে যা নিম্নে আলোচনা করা হলো পূর্বানুমান মানব সম্পদ পরিকল্পনার মূল বিষয় হলো ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত লোক সরবরাহ করা যাতে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সচল থাকে তাই মানব সম্পদের পূর্বানুমানের মধ্য দিয়ে এর পরিকল্পনা শুরু হয় দুই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই মানব সম্পদ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাই তাই এই পরিকল্পনা গ্রহণের আগে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা বঞ্চনীয় তিন মানব সম্পদ উন্নয়ন মানব সম্পদ পরিকল্পনার শুধু কর্মী সংগ্রহ ও নির্বাচনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে না মানব সম্পদ উন্নয়নের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকে যার ফলে প্রতিষ্ঠানের শ্রম সন্তোষ সন্তোষ বিরাজ করে এবং প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নিশ্চিত হয় চার সার্বিক পরিকল্পনার অংশ মানব সম্পদ পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের মূল পরিকল্পনার অংশ বিশেষ এটি বিচ্ছিন্ন কোনো কাজ বা কর্মসূচি নয় বস্তুত মূল পরিকল্পনা সহযোগী হিসেবে এটি কাজ করে পাস পরিকল্পনা বাস্তবায়ন মানব সম্পদ পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠানের মূল ও সম্পূরক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্তে ভবিষ্যৎ মানব সম্পদ চাহিদা নিরূপণ এবং চাহিদা মেটানোর উপায়কে বিশদ বিবরণ দেওয়া থাকে উপায় সম্পর্কে বিষয় বিবরণ দেওয়া থাকে ফলে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহজতর হয় সংগ্রহ ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে ভবিষ্যতে কি পরিমাণ কর্মী সংগ্রহ করতে হবে এবং তাদের উন্নয়নের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তাও মানব সম্পদ পরিকল্পনায় বর্ণিত থাকে এসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে কর্মী নির্ভর করে প্রয়োজনীয় কর্মী সংগ্রহের ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয় তাছাড়া গৃহীত কর্মীদেরকে উন্নত করে কাজে লাগানো যাবে সে বিষয় সম্পর্কেও পরিকল্পনায় নির্দেশিকা নির্দেশিকা দেওয়া থাকে সময় ও স্থান নির্বাচন মানব সম্পদ পরিকল্পনায় ভবিষ্যতের কোন সময়ে কোন স্থানে কি পরিমাণ কর্মীর প্রয়োজন হবে তাও উল্লেখ থাকে এই পরিকল্পনা নির্দেশিকা অনুযায়ী সঠিক সময়ে সঠিক স্থানে যোগ্য লোকের সংগ্রহ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় গ্রহণ করা যায় পরিকল্পনা সূচি নির্ধারণ মানব সম্পদ পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় কর্মী সংগ্রহ ও সরবরাহের সকল কর্মকাণ্ড ও কর্মসূচি অগ্রিম নির্ধারণ করে কখন কোথায় কত সংখ্যক কি যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মীর প্রয়োজন হবে কোথা থেকে তাদের সংগ্রহ করা হবে কিভাবে তাদের ব্যবহার করা হবে এই বিষয়গুলো পরিকল্পনায় বিস্তারিতভাবে নির্ধারিত ও বিবৃত করা হয় উৎস নির্ধারণ ভবিষ্যৎ কর্মী চাহিদা নির্ধারণের পর কোথা থেকে এসব কর্মী সংগ্রহ করা হবে তা পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থির করা হয় একটি প্রতিষ্ঠানের একটি প্রতিষ্ঠান অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় কর্মী সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় সঠিক উৎস নির্ধারণের বিষয়টি মানব সম্পদ পরিকল্পনায় স্থান পায় অন্যান্য পরিকল্পনার সাথে সম্পর্ক যেহেতু মানব সম্পদ পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক পরিকল্পনার আওতায় প্রণীত এক ধরনের পরিকল্পনা সেহেতু এ পরিকল্পনার সাথে অন্যান্য সকল পরিকল্পনা সম্পর্ক রয়েছে অন্যান্য পরিকল্পনার মতো মানব সম্পদ পরিকল্পনা ও সার্বিক পরিকল্পনাকে সফল করে তুলতে এবং সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে উপসংহার পরিশেষে এটা বলা যায় যে উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো মানব সম্পদ পরিকল্পনার মধ্যে বিদ্যমান এতে প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অর্জনে মূল পরিকল্পনার অংশ বিশেষ এবং সহযোগী হিসেবে কাজ করে আরও উল্লেখ্য যে মানব সম্পদ পরিকল্পনা বিশেষ কতগুলো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এ বৈশিষ্ট্যগুলোই মানব সম্পদ পরিকল্পনাকে সার্থক করে তোলে মোট কথা সুষ্ঠ মানব সম্পদ পরিকল্পনার উপরই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল এই প্রশ্নটিও পরীক্ষায় আসায় নিরানব্বই শতাংশ সম্ভাবনা রয়েছে মানব সম্পদ পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করো কোনো প্রতিষ্ঠানের সফল পরিকল্পনায় কতগুলো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে করা হয় সেরূপ মানব সম্পদ পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠানের কতগুলো উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তে প্রস্তুত করা হয় কেননা প্রতিষ্ঠানের সকল সম্পদগুলোর মধ্যে মানব সম্পদের শ্রেষ্ঠ এবং এই সম্পদের দক্ষতা ও কার্যকারিতার উপরে কোনো প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে নিম্নে মানব সম্পদ পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যগুলো আলোচনা করা হলো 
মানব সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার মানব সম্পদ পরিকল্পনার মাধ্যমে সংগঠনের জনশক্তিকে সর্বোচ্চ দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা যায় মানব সম্পদের সঠিক ও কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে কর্মীদের যোগ্যতা ও দক্ষতার মূল্যায়ন হয় এতে কর্মীরা সন্তুষ্ট থাকে এবং সর্বোচ্চ শ্রম দিতে উৎসাহিত উৎসাহিত হয় মানব সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার অন্যতম উদ্দেশ্য মানব সম্পদের দক্ষতা পূর্বানুমান কার্য সম্পাদনের সাফল্য নিশ্চিত করতে হলে দক্ষতা সম্পন্ন কর্মী বা মানব সম্পদের কোনো বিকল্প নেই একটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে সাফল্য বজায় রাখার জন্য কি ধরনের কর্মীর প্রয়োজন হবে কিংবা কর্মী দক্ষতার মাপকাঠি কি হবে ইত্যাদি বিষয়ে পূর্বানুমান ও কর্মসূচি নির্ধারণের লক্ষ্যে মানব সম্পদ পরিকল্পনা গৃহীত হয় কর্মী সংখ্যা নির্ধারণ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মীর সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের উদ্দেশ্য নিয়ে মানব সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় এর ফলে প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত কর্মী নিযুক্ত হতে ও মানব সম্পদের অপচয় রোধ করা যায় আবার কর্মীর সঠিক সংখ্যা ফলে প্রতিষ্ঠানে কখন প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মীর অভাব দেখা কখনো প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মীর অভাব দেখা যায় না দীর্ঘমেয়াদী প্রয়োজন নির্ধারণ সকল প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বৃহদায়তন ও সম্প্রসারণমুখী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের স্বল্পমেয়াদী উদ্দেশ্যের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্যসমূহকে উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করে এজন্য দীর্ঘকালীন প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন দেখা দেয় প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদ দীর্ঘমেয়াদী প্রয়োজন নির্ধারণ ও নির্ণয়ের জন্য মানব সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যায় পাঁচ প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য অর্জন কোন প্রতিষ্ঠানের উন্নতির তথা উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য দক্ষ কর্মী বাহিনী দরকার আর এ জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী সংখ্যা নির্ধারণ বাছাই নিয়োগ পদোন্নতি প্রশিক্ষণ অবসর দান ইত্যাদি কার্যক্রম ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার লক্ষ্যে মানব সম্পদ পরিকল্পনা দরকার হয় মানব সম্পদ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপণ প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের বিষয়টি মাথায় রেখে মানব সম্পদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপণের লক্ষ্যে মানব সম্পদ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এটি একটি অন্যতম উদ্দেশ্য কর্মী সংগ্রহ ও নির্বাচনের স্তর নির্ধারণ প্রতিষ্ঠানের তিনটি স্তর যেমন উচ্চ মধ্য এবং নিম্ন এর বিভিন্ন পদে বয়স এবং যোগ্যতা ও দক্ষতা অভিজ্ঞতা বিবেচনার মাধ্যমে নিয়োগের জন্য কর্মীদের স্তর নির্ধারণ করা হয় যা একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য শ্রম ব্যয়ের পূর্বানুমান এই পরিকল্পনার দ্বারা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত শ্রম ঘণ্টাও ব্যয় কত হতে পারে তা জানা যায় এর ফলে প্রতিষ্ঠানের মূল ব্যয় হিসেব করে মানব সম্পদ পরিকল্পনায় সহায়তা করে ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন মানব সম্পদ পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হল ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা যাতে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার গুণগত মান বৃদ্ধি পায় এবং কর্মীদের দক্ষতা ও শ্রম সন্তোষ বৃদ্ধি পায় দশ সংগ্রহ সময় ও নির্দেশনা কর্মীদের সংগ্রহ ও নির্বাচন করে নিয়োগ দিতে এবং প্রশিক্ষণের জন্য সংগ্রহ করতে কত সময় দরকার সেটি জানা সম্ভব মানব সম্পদ পরিকল্পনার সাহায্যে এটি মানব সম্পদ পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদ পরিকল্পনার আরও একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হল মানব সম্পদ কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রতিষ্ঠানের কোথায় কখন কিভাবে এবং কারা নিয়ন্ত্রণমূলক দায়িত্ব পালন ও কার্যবলী সম্পন্ন করবে তার নির্দেশ করার জন্য মানব সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় উত্তম শ্রম সম্পর্কে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু কার্য পরিবেশ বজায় রেখে ব্যবস্থাপনা ও কর্মীদের মধ্যে মধুর ও সুহাদ্যপূর্ণ শ্রম ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাতার প্রয়োজনীয় পন্থা নিরূপণ করা এবং মানব সম্পদ পরিকল্পনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উপসংহার পরিশেষে এটা বলা যায় যে মানব সম্পদ পরিকল্পনা বহুমুখী এবং বহুবিধ উদ্দেশ্য সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে এসব উদ্দেশ্যের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত তাই মানব সম্পদ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সমূহ প্রকারান্তে প্রধান উদ্দেশ্য অর্জনের পথ সুগম করে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে সুষ্ঠু মানব সম্পদ পরিকল্পনার গুরুত্ব বর্ণনা করো ভূমিকা মানব সম্পদ পরিকল্পনা যে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটি প্রতিষ্ঠানের টিকে থাকা ও উন্নতির জন্য এর গুরুত্ব বাড়িয়ে বলার অপেক্ষায় রাখে না প্রকৃতপক্ষে মানব সম্পদ পরিকল্পনা সাফল্যের উপরই ব্যবসায় সাফল্য নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের জনসম্পদ উপযুক্ত এবং যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি না হলে অপরাপর সফলতা অর্জন করা যায় না নিচে রীতিবদ্ধভাবে মানব সম্পদ পরিকল্পনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা দেখানো হলো ভবিষ্যৎ কর্মী প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য ভবিষ্যৎ কর্মীর প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ কল্পে মানব সম্পদ পরিকল্পনা অতি প্রয়োজন বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মী সংখ্যা সংখ্যা নির্ধারণ কর্মী সংগ্রহ ও উন্নয়ন মানব সম্পদ পরিকল্পনা বিশেষ প্রয়োজন কারণ কর্মীর সঠিক স
পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো বর্তমানে ব্যবসা বাণিজ্যের পরিবেশ খুবই পরিবর্তনশীল বিশ্বায়ন ও আন্তর্জাতিক পরিবেশে শ্রমশক্তির বৈচিত্র্য এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির কারণে প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থাপনাকে তার কলাকৌশলের পরিবর্তন করতে হয় এই পরিবর্তিত পরিবেশে প্রতিষ্ঠানের কর্মরত ব্যক্তিরা যাতে সহজে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে সেজন্য মানব সম্পদ পরিকল্পনা প্রয়োজন মানব সম্পদ পরিকল্পনার মাধ্যমে কর্মীরা পরিবর্তনশীলতা বুঝতে পারে এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে নিজেদেরকে পরিবর্তিত পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে পারে দক্ষ মানব সম্পদ সংগ্রহ মানব সম্পদ পরিকল্পনার মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট কাজের জন্য কর্মীর যোগ্যতা ও দক্ষতা নির্ধারণ করা হয় তাই দক্ষ মানব সম্পদ সংগ্রহ করা করার জন্য মানব সম্পদ পরিকল্পনা অপরিহার্য মানব সম্পদ পরিকল্পনা ব্যতীত ভবিষ্যৎ কাজের দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুমান করা সম্ভব নয় দ্রুত প্রযুক্তির পরিবর্তন বর্তমানে প্রযুক্তির পরিবর্তন ঘটেছে অত্যন্ত ঘটছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে উন্নত প্রযুক্তি পরিচালনার জন্য অদক্ষতার কোনো স্থান নেই এই পরিস্থিতিতে পূর্ণ প্রশিক্ষণ ও দক্ষ দক্ষ নতুন কর্মী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে জরুরি অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য একমাত্র সুষ্ঠ মানব সম্পদ পরিকল্পনার মাধ্যমেই সম্ভব ঋণ চাতুর্যপূর্ণ পরিকল্পনা বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কারবার প্রতিষ্ঠানকে ঋণ ঋণ চাতুর্যতাপূর্ণ পরিকল্পনার আশ্রয় নিতে হয় প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য ব্যবস্থাপকরা কারবারের পরিবেশ বিশ্লেষণপূর্বক নিজেদের শক্তি ও দুর্বল দুর্বলতাগুলো মূল্যায়ন করে অতঃপর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণে ও তা বাস্তবায়নে কর্মসূচি গ্রহণ করে এ সমস্ত ঋণ চাতুর্যমূলক রত ঋণ চাতুর্যপূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণে মানব সম্পদ পরিকল্পনা অপরিহার্য কার্য পরিচালনার ভিত্তি মানব সম্পদ পরিকল্পনা মানব সম্পদ ব্যবস্থাপকদের কার্যাবলীর নকশা তৈরি ও বাস্তবায়নের উপর ভিত্তি করে কাজ করে কর্মী সংগ্রহ নির্বাচন প্রশিক্ষণ ও উন্নতি পদোন্নতি বদলি ছাটাই প্রভৃতি মানব সম্পদ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন মাত্র কর্মী সংগ্রহ ও নির্বাচন ব্যয় হ্রাস মানব সম্পদ পরিকল্পনার মাধ্যমে কর্মীর উৎস যোগ্যতা ও দক্ষতা নির্ধারণ করা হয় ফলে কর্মী সংগ্রহ ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে অর্থ ও সময়ে সাশ্রয় হয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি মানব সম্পদ পরিকল্পনার ফলে যোগ্য কর্মী নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং অযোগ্য কর্মীদের কর্মহীন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় যোগ্য কর্মী নিয়োগের ফলে একদিকে যেমন উৎপাদনশীলতা বেড়ে যায় অপরদিকে অযোগ্য কর্মীরা নিজেদের অবস্থান ধরে রাখার জন্য নিজেদের কর্ম তৎপরতা বাড়িয়ে দেয় ফলে সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় মানব সম্পদের সংগ্রহ উন্নয়ন ও এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য ও মুনাফা অর্জনের হার বৃদ্ধিকরণ কার্যকর মানব সম্পদ পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অপরিসীম এর দ্বারা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক দক্ষতার উন্নয়ন ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠানের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উপনীত করা যায় শ্রম ঘূর্ণয়মানতার হ্রাস মানব সম্পদ পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের কার্য সন্তুষ্টি অনায়ন ও মনোবল উন্নত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে শ্রম ঘূর্ণায়মানতার হার হ্রাস করে এবং কার্য অনুপস্থিতির হার কমিয়ে আনে এগারো অপচয় হ্রাস মানব সম্পদ পরিকল্পনায় মানব সম্পদের কাম্য এবং সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় ফলে শ্রমের অপচয় হ্রাস পায় আবার দক্ষ কর্মীরা তাদের দক্ষতার দক্ষতার ব্যবহার করে সম্পদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করে ফলে উপকরণের অপব্যবহারও কমে যায় এসবের কারণে সামগ্রিকভাবে সম্পদের অপচয় হ্রাস পায় উপসংহার উপরিয়ক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানবীয় ও অমানবীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা অমানবীয় সম্পদগুলো স্থবির এবং মানব মানবীয় সম্পদের উপর অমানবীয় সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নির্ভর করে তাই মানব সম্পদ পরিকল্পনার সাফল্যে পুরোই ব্যবস্থাপক কাজে সাফল্য নিশ্চিত হয় মানব সম্পদ পরিকল্পনার পদক্ষেপ স্তর বা প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন মানব সম্পদ পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ জনশক্তি চাহিদা ও প্রাপ্তির নিমিত্তে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং একে প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং সংরক্ষণের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করা হয় এ পদক্ষেপটি বেশ জটিল প্রকৃতির তাই এ ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়নকালে কতিপয় ধারাবাহিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় এর পদক্ষেপের আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত করা হলো এক সাংগঠনিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ মানব সম্পদ প্রকল্পনার প্রথম পদক্ষেপ হল প্রতিষ্ঠান তথা সংগঠনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ করা প্রতিষ্ঠানে কতজন কর্মী প্রয়োজন হবে তাদের যোগ্যতা কীরূপ হবে সেই সম্পর্কে পূর্বানুমান করতে হবে ভবিষ্যৎ অনুমানের ভিত্তিতে সংগঠনের কার্য পরিচালনার জন্য বিভিন্ন পদে সৃষ্টি এবং কর্মী প্রয়োজনীয়তা স্থির করাই মানব সম্পদ পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ দুই প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ নির্ধারণ 
মানব সম্পদ পরিকল্পনা সময় পরিকল্পনা সময় প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক পরিবেশ বিবেচনায় নিতে হয় প্রতিষ্ঠানের দ্রব্য ও সেবা সামগ্রী উহার সুনাম ও খ্যাতি দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আর্থিক আর্থিক অবস্থা প্রযুক্তিগত অবস্থা বাজারের অবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে সমস্ত তথ্য একত্র করে মূল্যায়ন করতে হবে তিন বর্তমান মানব সম্পদের অবস্থা নির্ণয় এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান মানব সম্পদ অবস্থা নির্ণয় করা হয় এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান মানব সম্পদ অবস্থা নির্ণয় করা হয় এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানে কোনো বিভাগে কোনো শাখায় কোনো কতজন কর্মী নিয়োজিত আছে তারা কোন পদে অধিষ্ঠিত আছে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রভৃতি মূল্যায়ন করে একটি বিস্তারিত তালিকা প্রস্তুত করা হয় এবং তা সংরক্ষণ করা হয় ভবিষ্যৎ কর্মপ্রণালী তৈরির লক্ষ্যে কর্মী প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্বানুমান এ পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল প্রতিষ্ঠানের জনশক্তি সংখ্যাভিত্তিক প্রয়োজন নির্ধারণ করা দুটো কারণে এ ধরনের সংখ্যাভিত্তিক প্রয়োজন নির্ধারণ করতে হয় প্রথমত কর্মীদের শ্রম শক্তি সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং দ্বিতীয়ত কোনো অবস্থাতেই যেন কর্মীদের সংখ্যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত না হয় প্রতিষ্ঠানে কত সংখ্যক কর্মীর প্রয়োজন হবে তা নির্ধারণ করা পূর্বে উহার কাজের প্রকৃতি পরিধি প্রভৃতি সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা গ্রহণ করতে হয় পাঁচ স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য পরিকল্পনা আকারে উহার এর সংযুক্ত পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য মোট কি পরিমাণ কর্মীর প্রয়োজন হবে তা নির্ধারণ করা আবশ্যক পূর্বানুমানকৃত সংখ্যার সঙ্গে এ সংখ্যার তারতম্য হতেও পারে তবে পূর্বানুমান সঠিক হলে মোট সংখ্যার সঙ্গে পূর্বানুমানকৃত সংখ্যার কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হবে না এরপরও কর্মী সংখ্যায় যদি কোনো রকম পার্থক্য হয় তাহলে বুঝতে হবে যে পূর্বানুমান নির্ভরযোগ্য ছিল না আর এ কারণেই ব্যবস্থাপনার উচিত পূর্বানুমান এবং মোট সংখ্যা এ কাজ ছিল না আর এ কারণে ব্যবস্থাপনার উচিত পূর্বানুমান এবং মোট সংখ্যা নির্ধারণ কাজ পৃথক পৃথক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা করানো স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা মেয়াদকাল বিবেচনায় পরিকল্পনা দু ধরনের হয় স্বল্প মেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী এই উভয় প্রকার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য স্বল্প মেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী বেতন বা মজুরি প্রদান করতে হয় আবার প্রয়োজন পদে স্বল্প মেয়াদের জন্য নির্বাচিত কর্মীদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক কর্মীকে দীর্ঘমেয়াদে ও দীর্ঘমেয়াদেও নিয়োগ করা যায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের প্রয়োজন নির্ধারণ একটি প্রতিষ্ঠানে কয়েকটি বিভাগ থাকে এসব বিভাগে কর্মীর সংখ্যা প্রয়োজনের পার্থক্য থাকে উদাহরণস্বরূপ বলা যায় উৎপাদন বিভাগে কতজন কর্মীর প্রয়োজন বিক্রয় বিভাগে তার চেয়ে কম সংখ্যক কর্মী প্রয়োজন আর এ কারণে পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি বিভাগের জন্য কর্মীর প্রয়োজন নির্ধারণ করলেই মোট প্রয়োজন নির্ধারণ করা যাবে কিন্তু কোনো একটি বিভাগের হিসেবে কর্মীর প্রয়োজন সংখ্যা নিরূপণ করা না হলে প্রয়োজনের চেয়ে কম বা বেশি নিয়োজিত হতে পারে সংখ্যাত্মক ও গুণবাচক নির্ধারণ প্রতিষ্ঠানে কত সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করা হবে তা একটি পূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু কেবলমাত্র সংখ্যার দিকটি বিবেচনা করলে চলবে না বরং কর্মীদের গুণাবলীর দিকেও ব্যবস্থাপকদের দৃষ্টি রাখতে হবে সুদক্ষ অভিজ্ঞ এবং গুণাবলী বিশিষ্ট কর্মীর সংখ্যা কম হলেও প্রতিষ্ঠানে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠান ভালোভাবে চলতে পারে আবার অদক্ষ অধিক সংখ্যক কর্মী কেবল সমস্যায় সৃষ্টি করতে পারে তাই প্রতিষ্ঠানকে কর্মী নির্বাচন করে গুণাবলীর বিশেষ কয়েকটি দিক গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে নয় শ্রম ঘূর্ণায় মানতা নিরূপণ কোন প্রতিষ্ঠান থেকে কর্মীগণ ঘন ঘন কার্য পরিত্যাগ করে অন্য প্রতিষ্ঠানে চলে গেলে ওই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ পূর্ণ কর্মী সংগ্রহ করতে হয় এরূপ অবস্থা প্রতিষ্ঠানের জন্য কাম্য নয় তাই ব্যবস্থাপনাকে কর্মীদের কার্যত্যাগের কারণ অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় তবে বর্তমান সংখ্যা হতে কি পরিমাণ কার্যত্যাগ করতে পারে কর্মী সংগ্রহের সময় সেই পরিমাণ কর্মী সংগ্রহ করতে হয় এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভারসাম্য বজায় থাকে দশ শ্রম বাজার বিশ্লেষণ নতুন কর্মী সংগ্রহের জন্য শ্রম বাজার বিশ্লেষণ ও অপরিহার্য কারণ প্রতিষ্ঠানের জন্য অবশিষ্ট কর্মী কোথায় পাওয়া যাবে ব্যবস্থাপনাকে তা খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত উৎসের সন্ধান করতে হয় তাছাড়াও সম্ভাব্য শ্রম বাজার থেকে কত সংখ্যক কর্মী পাওয়া যাবে তারও হিসাব গ্রহণ করতে হয় অতঃপর উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে শ্রম বাজার হতে অবশিষ্ট কর্মী সংগ্রহ করতে হয় এগারো মানব সম্পদ সংগ্রহের কর্মসূচি প্রণয়ন মানব সম্পদ পরিকল্পনা এই স্তরে এসে ব্যবস্থাপনাকে নির্ধারিত প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মী সংগ্রহের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করে করতে হয় এ কর্মসূচি অনুযায়ী কর্মী সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় যেসব প্রতিষ্ঠানে ঘন ঘন কর্মী সংগ্রহ করতে হয় তাদেরকে পৌনপুণিকভাবে একই কর্মসূচি ব্যবহার করতে হয় আর এ কারণে কর্মসূচি সঠিকভাবে প্রণীত ও পরিলক্ষিত হওয়া বঞ্চনীয় এরূপ ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ হ্রাসকরণ এবং বর্তমান শ্রম শক্তির অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে আর্থিক দিক বিবেচনা 
মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা বেশ জটিল প্রকৃতির বিষয় এর পরিকল্পনা প্রণয়নে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হবে তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হয় মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে তাই বিস্তারিত কর্মসূচি ও পরিকল্পনা প্রণয়নকালে অর্থ অর্থের অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ যুক্তিসঙ্গত কিনা তাও দেখতে হবে এ উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠানকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে কর্মী সংগ্রহের ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হতে পারে পরিকল্পনার ফলাফল মূল্যায়ন এক্ষেত্রে ফলাফল মূল্যায়নের জন্য পরিকল্পিত পরিকল্পনার সঙ্গে বাস্তব ফলাফলের তুলনা করা যায় এবং সেটি বিচ্যুতি হলে সেটি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে শেষে পর্যায়ের এটি শেষ পর্যায়ের পদক্ষেপ চোদ্দ বিচ্যুতি চিহ্নিতকরণ এবং খাপ খাওয়ানো এটি সর্বশেষ স্তরের পদক্ষেপ এক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ফলাফলের সঙ্গে বাস্তব ফলাফলের তুলনা করে বিচ্যুতি চিহ্নিত করা হয় এর পরবর্তীতে সেগুলো সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরবর্তী পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা হয় উপসংহার পরিশেষে এটা বলা যায় যে উপরিয়ক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করে করা হলে সুষ্ঠ ও সার্থক মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা মানব সম্পদ পরিকল্পনা বা গ্রহণ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে এতে প্রতিষ্ঠানের লস প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য সহজেই পূরণ হবে আজকে পর্যন্তই সকলে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর আমাদের সাথে থাকুন আর আপনাদের যদি অন্য কোনো বিষয়ে ভিডিও টিউটোরিয়াল দরকার হয় আমাদের অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দেবেন আমরা যথাসম্ভব আপনাদের সকল চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করব সকলকেই ধন্যবাদ